നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റൊരു പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ട്രിഗിനോമെട്രിയുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടിയായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രോബ്ലംസുകളുടെ കളക്ഷനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് പോകാനും വലിയ ബോറിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒത്തിരി ലെങ്തി അല്ലാത്ത ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ താഴെയുള്ള വീഡിയോസുകൾ തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടങ്ങോട്ട് പഠിക്കണം എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തരാൻ പറ്റും പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷൻ പാക്കേജ് ഉണ്ട് അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ തന്നു പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സുകളാണ് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സിൽ കോൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം വെറും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആയിരം രൂപ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട കാരണം ഇനി നമുക്കുള്ള സമയത്ത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികളൊന്നും ചിലൊന്നും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കളയേണ്ട ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു സർക്കിളാണ് നമുക്കൊരു പൊട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി സെൻറ്റർ ഇട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു കോഡ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കോഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആർക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്കൊരു ആർക്കിൻ്റെ നീളത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഇൻ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്ക് സെൻട്രൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആരെന്നെടുക്കുന്നു തീറ്റ അത് റേഡിയനിലായിരിക്കണേ അല്ലെ ഡിഗ്രി ഇപ്പം നമുക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിനെ നമ്മുടെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി റേഡിയസ് ആറും ആണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലും ആറും തീറ്റായും ഓക്കെ എൽ എ സി കിൽ ആർ തീറ്റ ദാറ്റ്സ് എ ഫോർമുല ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ആർ എ സി കിടു എൽ ബൈ തീറ്റ ആ തീറ്റ ഈ കിടു എൽ ബൈ ആർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ തീർന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടി എൽ എ സിയിൽ ആർ തീറ്റ ആൻഡ് ആർ ഇക്കിൽ എൽ ബൈ തീറ്റ ആൻഡ് തീറ്റ ഈ കിൽ എൽ ബൈ ആർ മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി അതിനോട് നമുക്ക് ഇവ രണ്ട് പേരെയും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആറും തീറ്റായും ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് റേഡിയസും ഉണ്ട് തീറ്റായും ആയങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആറ് ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ബൈ തീറ്റ ആൻഡ് തീറ്റ ഈസി കിട്ടും എൽ ബൈ ആർ മൂന്ന് നമ്മൾ റിലേഷൻ കിട്ടി ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കിതൊരു വാച്ചാന്ന് കരുതുക ഈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്തൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തി എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ എൻ പോ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് എൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് എന്തുമാത്രം ലെങ്ത് ആണ് ഫോം ചെയ്തത് മീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്തുമാത്രം ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ തീറ്റ അപ്പം ഇവിടുത്തെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈ സി ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ടിപ്പ് എന്തുമാത്രം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നർത്ഥം എല്ലിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ അപ്പോൾ ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആംഗിൾ ഇൻ റെഡിയൻ എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ദിസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം
2 pi means up pi ki venanga 3.14 kodutha 2 into 3.14 and 6.28 kaniyo simple aayi ingane cheythu pogan pattuna reethi kodu ella manasilayallo ningal valle budhimundonnu illade elupa manasilakkan patti ennalladana inde oru pratheyada okay nalla oru question aanu cheythathu namukku mattoru question cheyyam ella sadhichu idakka text illulla question aanu to indella nammude manasilullo undengi namukku elupa cheythu pogan pattum namukku oru circle ullil oru code undu adine 20 cm length aanu സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നെ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി രണ്ട് ഇത് റേഡിയസാ ഇത് ട്വൻറ്റിയാ ഇതും റേഡിയസാ ഇതും ട്വൻറ്റിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ മൈനർ ആർക്കിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഇതാണ് മൈനർ ആർക്ക് ഇത് മേജർ ആർക്ക് ഇത്രയും അത് വേണ്ട ഈ മൈനർ ആർക്കിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൈനർ ആർക്കിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഈ സിഗർ എത്രയാണ് ആർ തീറ്റ ആർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർക്ക് സെൻട്രൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ബിക്കോസ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഇത് ട്വൻറ്റി ഇത് ട്വൻറ്റി എല്ലാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിലെ കണ്ടുകൊണ്ടേ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാ ആംഗിൾസും അറുപതിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ടു റേഡിയൻ ബി ഗെറ്റ് പായ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി പായ് ബൈ ത്രീ തീർന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനെ എളുപ്പത്തിൽ തീർത്തി ഇട്ട് സമയം കളയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി സമയം കൊണ്ട് എല്ലാം എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി സമയം കളയേണ്ട രണ്ടും മൂന്നും പ്രോളം പഠിക്കുന്നതിന് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക സ്പീഡും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ആർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മെതേഡ്സുകൾ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം കളയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ രണ്ട് പ്രോളത്തിൽ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സൈനക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ തന്നിട്ടൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് മിസ് ചെയ്യല്ല് നല്ല പോലെ പഠിച്ചോണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക സൈനിക്സ് ഈസ് ഗിവൺ എക്സ് ഈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് സൈൻ ടു എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ സൈൻ ടു എക്സ് അപ്പോൾ സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല വാല്യൂ അറിയണം സൈൻ ടു എക്സ് ഈസ് ടു സൈൻ എക്സ് ഓസ് എക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് ഇനി കോസ് എക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകാം സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നമുക്കറിയാം സൈന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനോസ് അപ്പോൾ ഇല്ല സൈഡ് ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടനോസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈപ്പോട്ടനോസ് ഈസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഓക്കെ എളുപ്പം കിട്ടി ഫൈവ് ദോർ ഇൻ ട്രി പ്ലസ് ആണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിനുള്ളിലെ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളെ കിട്ടാൻ എളുപ്പം ത്രീ ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ത്രീ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആയിരിക്കും ഫോറും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും ബാക്കി എപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിനെ വെച്ചോളൂ നമുക്കിത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരായിരുന്നു സൈൻ ടു എക്സ് അല്ലേ സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് സൈൻ എക്സ് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കേ സൈൻ എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് കോസ് എക്സ് നോക്കിയോണേ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വാട്ട് ഈസ് അഡ്ജസ
ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം നോക്കിക്കുക സി കെ സി കെ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും സൈൻ എക്സും ഓസ് എക്സും ടാൻ എക്സും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്ക് സി കെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്ക് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ഫോർത്ത് വോട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് വോട്ടൻ്റ് സി കെ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി കെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സൈഡ് ബൈ എ സൈഡാണെന്ന് അറിയണം ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈൻ ഓക്കെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് ഇല്ലാത്ത സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻസർ ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ട്വൽവ് തീർന്നു സ്പീഡ് ചെയ്യണം മാത്സ് ആണ് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണേ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നു വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടാതെ പഠിച്ചു പോയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സൈഡും ആയി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരാ സൈൻ എക്സ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൽവ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടീൻ ചുമ്മാ അതൊരു മൈനസ് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടൻ സൈൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോസ് എക്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് വേണമെന്ന് അറിയാൻ സി കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ കാരണം സി കെ എക്സ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടാൻ എഴുതാം ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കോസ് സി കെ എഴുതാം സി കെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആയില്ലേ എല്ലാ സൈഡ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കോട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് കോട്ടൻ്റിൽ ഇപ്പോൾ കൊസിക്ക് കൊസിക്ക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ സൈനിക്സിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളാണത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വഴി വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഈ ക്ലാസ് എത്താൻ നമുക്കിതിങ്ങനെ തരാനേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളാണിത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം അറിയാവുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കുട്ടികളോട്ട് ഇത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓരോ ഷെയറിങ്ങിനും നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എല്ലാവരും അത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ലൈക്ക് മറക്കാൻ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരികയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് വേണേ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇടാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആൻഡ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ബാക്കി അഞ്ച് പേരെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഹൈപ്രോഡ്യൂസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈപ്രോഡ്യൂസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രം പ്ലസ് മറ്റുള്ള രണ്ട് പേരും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാളുടെ ഓപ്പോസൈ ഇയാളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇയാളുടെ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് ഇല്ലാത്തത് ഹൈപ്രോഡ്യൂസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ സിക്സ് നയൻ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത് കിട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ ചുമ്മാ അത് കണ്ണു പഠിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണു കേട്ടോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട്